അതിപ്പോൾ എന്തായാലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലേ പൈസ നോക്കണം ഇത് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കണം അത് നടക്കുമോ ഹലോ ആ അളിയ മറ്റേ ആ ലേബറ് ഉണ്ട് അവന് പണിയൊന്നും ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒന്ന് വിളിക്കണേ ആ ശരി ശരി സാറേ സാറോ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വധൂരിയെ കണ്ടല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പണിക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തങ്കം പോലത്തെ പയ്യനാണ് മിണ്ടല്ലേ അവനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അള്ളറ ചില്ലറ പണി ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാം വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലേബർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് തരാം അതാണ് പരിപാടി മിണ്ടല്ലേ നീ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഞാൻ മെക്കാനിക്കല് സിവില് എല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ ഫോർ സിക്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ നീ ഹെൽമെറ്റ് എപ്പോഴും ഇടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് സേഫ്റ്റി അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടാ പോരാ എപ്പോഴും വേണത് സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ തലയിൽ ഹെൽമെറ്റ് എന്റെ ലീവിന്റെ കാര്യം സാറല്ലോ നിന്നോട് ഞാൻ ഓഹിച്ച പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് സാറല്ല 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 പിന്നെ ആരാ നിങ്ങൾ അറബാബ് അറബാമ്പോ അറബാമ്പല്ല അറബാബ് അറബാമ്പ് എന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ തന്നെ പേര് അറബാമ്പ് ഡാ അറബാബ് അറബാബ് എന്റെ സാറ നിങ്ങൾ അറബിക്കില് മുതലാളി യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അർബാബ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ആരാ നിന്റെ സാറേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സാറല്ല ഓക്കെ 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 മാന്യ അദ്ദേഹമേ നിങ്ങൾ മലയാളി ഞാൻ ഒരു മലയാളി നമ്മൾ ഭാരതീയർ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സംസ്കാരം എനിക്ക് അങ്ങനെ ജാതിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ജാതി മതം ജാതി മതം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാരതീയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദേശീയ വികാരമാ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല സാറേ എന്റെ ലീവിന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ എനിക്ക് ലീവിനോ നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസമായോ മെഡിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായോ ുംറോളുണ്ട് <laughs> 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 അത് ഹോട്ടലാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഭാവം ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉച്ചക്ക് എന്നാലും ഞാൻ കഴിക്കും എടാ മണ്ട അത് ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ എന്തെങ്കിലും പണിയായിരിക്കും നീ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആ വലിയ പണിയാ വരുന്നത് മിണ്ടല്ലേ ഹലോ 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 നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സനീഷ് അല്ലേ അതെ ഇതാ സനീഷ് അല്ലേ അതെ അതെ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് ജോലിക്ക് ഒരാളുണ്ട് എങ്ങനെയാ വേണോ നമസ്കാരം സതീഷ് ആ നമസ്കാരം ഈ ഒരു പണിക്ക് ഒരാളുണ്ട് ചേട്ടാ എന്നെ എന്നെ ചേട്ടാ എന്നെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്ക് പണി എന്ന് പോലും കഷ്ടപ്പെടുത്തു പോയട്ടെ എന്നെ ഇത് കൊണ്ടോ ദേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാലും കൈയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചാണ് നിന്റെ എനിക്ക് ആളെ വേണോ പണിക്ക് ആളെ വേണോ ആരാ വിളിക്കുന്നാരാ ആ റജില ആ റജില റജിലേ നിന്റെ മറ്റേ അവിടെ സൈറ്റിലേക്ക് ആള് വേണോ അല്ല അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട എനിക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ശല്യായിട്ട് എ സി മെക്കാനിക് ആണ് പ്ലംബർ ആണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വേണ്ട ഹെൽപ്പർ ആണോ എന്നെ ഒന്ന് കേട്ടു വിടാമോ എന്നെ ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എന്റെ ഭാരത ഭൂമിയിലേക്ക് ഒന്ന് കേട്ടു വിടാമോ പ്ലീസ് എന്നെ കൊണ്ട് നിറയാതെ അനുഭവിക്കുകയാണ് 
റിജിൽ എന്നാ അവന്റെ പേര് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഞാൻ ഓർത്ത് പെണ്ണാ റിജിൽ പണി എന്താ കിട്ടിട്ട് നിനക്ക് ഷാപ്പാടല്ലേ തരണോ എന്റെ എന്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങ കെട്ടിന്റെ പണി കിട്ടണേ ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഇവന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കത്തില്ല ജോലിയുടെ ആകെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹോദര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എങ്ങനെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കേറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിടും ഇയാൾ എന്നെ കിട്ട് നരകിപ്പിക്കുവാണേ എനിക്ക് ശമ്പളം ഇല്ലേ ശമ്പളം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ റൂം ഇല്ലേ ശമ്പളോ എനിക്ക് ശമ്പളോ ശമ്പളം ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ശമ്പളം എനിക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ ശമ്പളം എത്ര നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറയാൻ എത്ര സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസോ വല്ലപ്പോഴും കിച്ചൺ കേറാറുണ്ടോ മൊബൈലിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഇവനുമായിട്ട് ഇവന്റെ മുമ്പില് വെച്ച് ശമ്പളം പറയുന്നത് വിളിക്കാം രാവിലെ രാവിലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഏ നിന്റെ തലമണ്ടി അടിച്ച് ഞാൻ കലക്കും മനസ്സിലായോ നിനക്കുള്ള വിസ ആരാ എടുക്കുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളോ ആ നിനക്കുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ആരാ തരുന്നേ കമ്പനി ദൈവമേ ഇവനൊക്കെ അങ്ങ് നാട്ടിൽ വന്ന് കൈമുണ്ട് കൊടുത്ത് കൂറ കൈ കൊടുത്തു കൊടുത്ത വലിയ ആളാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ നാല് അറബ് അടിച്ചപ്പോ രമേശ എന്തോ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പല പല തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നെ തിരിച്ച് നാട്ടി വിട്ടാ എന്റെ എസ് എസ് എൽ സി എവിടെ പഠിച്ച് നീ എവിടെ സ്കൂളിൽ പോയത് ഇനി എന്റെ അറിവിൽ നീ പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാ പാടാന്ന് അറിയാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ റൂമിലാ കിടക്കാനായിട്ട് അറിയാമോ റൂമിൽ എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം രാവിലെ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നാലര ആകുമ്പോൾ പോകണം ബാത്റൂമിൽ ചെല്ലപ്പെടുത്തുന്ന അവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വരാത് ഒരു തടവിനെ ഒരു ചില ആകെ പന്ത്രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് താമസിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഒരു റൂമിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആവശ്യം അല്ലേ വലിയ ഹാൾ പോലത്തെ റൂം അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാമോ എങ്ങനെ കടന്നാൽ എന്താ കട്ടില്ലല്ലേ കിടക്കുന്നത് തറയിലൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ കിടത്തുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കിടന്ന് കാണിക്കാൻ പോകണോ എന്ന് റമ്പാമ്പ് എന്റെ പൊന്ന് കൂടപ്പറപ്പങ്ങളെ എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഇവിടെ തേനൊഴുക്കും പാലൊഴുക്കും ഇവിടെ സ്വർണം വാരി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് എനിക്കൊരു വീട് പണി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കല്യാണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കയറി പോകുന്നതാ എനിക്ക് തിരിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും പോയി ഞാൻ അവിടെ വീട് പണി തീരും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് നിലവിളിച്ച് നിലവിളിച്ച് നിന്റെ വീട് പണി തീരും ഞാൻ തീർക്കാം നിന്റെ നീ വീട് പണി ഞാൻ തീർക്കാം നിന്റെ മെഡിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് വിസ അടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് കിട്ടുന്നവരെ നീ മിണ്ടിയില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗാളി എന്നോട് പറഞ്ഞറിയാമോ അവന് ഞാനോട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം <laughs> 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 സൈറ്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ബംഗാളിയായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോ പ്ലീസ് എനിക്ക് തലവേദന ചെന്നിക്കുത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ലെന്ന് പറ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സാറേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അത് തന്നെ അറമ്പാമ്പേ 
ഇപ്പോൾ സംഭവം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മളെ അവൻ്റെ അവിടെ ഇന്നലെ അവധിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ നമ്മുടെ മെസ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ബംഗാൾ മനസ്സിലായില്ല <laughs> 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 ണെങ്കിൽ <laughs> 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 ഹലോ <laughs> ഉജാല മതിയോ പേരെന്താ പറഞ്ഞോബി ടോബി എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ടോബി എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ എന്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് പ്ലംബറ് പിന്നെ ഇതേ ഉള്ളൂ പ്ലംബർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡക്റ്റ് മാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഇവനുണ്ട് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പയ്യനുണ്ട് ക്ലീനിങ്ങിന് നിങ്ങള് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ഞാനും നേരത്തെ ഒഴിഞ്ഞു ഈ പേരുണ്ടല്ലോ രണ്ടു പേര് ചേർന്നതാ ടോണിയുടെ ടോയും ജോബിയുടെ ബിയും ചേർന്ന ടോബി ഏത് കാരനായാലും കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സലിവ് വേണം വരുന്നതിനൊക്കെ പണിക്ക് ആളെ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ എന്നാ ഒന്ന് നാട്ടിലോട്ട് കേറ്റിവിടാൻ ആർക്കും കളിച്ചിട്ട് ബോധമുണ്ടോ നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ശല്യമായാലോടെ നീ എന്തുവാ നാട്ടിൽ പോണം നാട്ടിൽ പോണം പറയുന്നത് സുന്ദരനായിട്ട് സുമുഖനായിട്ട് കുളിച്ച് കുട്ടിക്കൂടെ പൗഡർ ഇട്ട് നാട്ടിലെ കലിങ്ക ബസ് എഴുന്ന് പെമ്പിള്ളാരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നീ നീല കുപ്പ എഴുത്ത് ദുഷ്ട നീയേ നീ ഉണ്ടല്ലോ നശിച്ചു പോവുള്ളൂ കല്യാണം ആയി കേട്ടു കെട്ടുറായുമായിട്ട് നിന്ന് ഞാനാ അവിടുന്ന് എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് കയറി പോരുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ദൈവമേ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇവനെ കൊണ്ടാവുന്ന എന്ത് പണിയും ഞാൻ എടുപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പറഞ്ഞു വിടാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോ പ്ലീസ് കാരണം എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് മേക്കാൻ വയ്യ ഈ സാധനത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ കൊലപാതകത്തിന് എന്താ ശേഷ കൊലപാതകത്തിനോ കൊലപാതകത്തിന് ഇവിടെയും കൊല്ലും ആണോ എന്നെ കൊന്നാലും വേണ്ടി നിന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ നീയോ എന്നെ ഒന്ന് കേട്ടുപിടി എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ നീ ഒരു ഭാരതീയമ്പോ നീ അറമ്പാമ്പല്ല നീ പെരുമ്പാമ്പ നീ എന്നെ വിഴുങ്ങിയ പെരുമ്പാമ്പ എന്റെ ലൈഫ് നീ കുട്ടിച്ചോറാക്കി അറിയാമോ ഈ മടലാരടുത്ത് നിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എന്നെ ഓഫീസ് വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എ സി റൂം ഇല്ലേ ഓഫീസ് വണ്ടി ഉണ്ട് വണ്ടി ബസ് ബസ് വരുന്നില്ല രാവിലെ വരും താറാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കുറെ ആൾക്കാരെ കയറിക്കൊണ്ട് കുത്തി നിറച്ചോണ്ട് പോകും വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അറുപമാട് കാണാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചു എ സി ഒക്കെ ഗ്ലാസ് പറഞ്ഞ എ സി അല്ലേ എന്നാ കാറ്റാ വരുന്നത് കാറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ് അടച്ചിടാ കാറ്റ് അടിച്ചു ഉറങ്ങ എന്റെ കാറ്റ് പോകും 
മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരിഗണന ഉണ്ടല്ലോ രമേശ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു കുറച്ച് കാശൊക്കെ ചെലവായി മോനെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ആ നമ്മുടെ ആ കിച്ചണിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലീക്ക് ഉള്ള സംഭവം പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല മാലയാണ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ കിച്ചണിന്റെ ആ വർക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തേലും ബാബേടന് കിട്ടും അപ്പൊ മോന് അത് നാളെ അപ്പൊ ബാബേട്ടിന് എന്തേലും കിട്ടും അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയണത് രമേശ മോൻ എങ്ങനെങ്കിലും രാവിലെ പോയിട്ട് ആ കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക പൈപ്പ് ഇട്ട ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആറായിരം തറംസിങ് മേടിക്കാം ആറായിരം മേടിച്ചാൽ നിന്റെ കയ്യിൽ വരുന്നത് ഈ മാസം ശമ്പളമായിട്ട് എണ്ണൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടല്ലോ ഒട്ടകത്തിന്റെ വേല് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇവിടുന്ന് വിട്ടിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ബെന്യാമിന്റെ മറ്റേ ആടുജീവിതം പുസ്തകത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു മസറയിലായിരുന്നു അക്കൗണ്ട് ഇറക്കി അറിയാമോ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒട്ടകം എല്ലാം കൂടെ എന്നെ എന്നെ നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 നോക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ നല്ല സുന്ദരനായിട്ട് കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായിട്ട് കലങ്ങി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഗൾഫിൽ ഒരു സൂപ്പർ ജോലി ഉണ്ട് നീ വാങ്ങും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മറ്റേ സൂപ്പർ ജോലിയോ എ സി റൂം പോവാനും വരാനും വണ്ടി എന്തോ എ സി എ സി റൂം എ സി റൂം സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ഗ്യാസ് കയറ്റണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ആ മെസ്സി ഉള്ളക്കാലം എല്ലാം കഴിച്ച് ഗ്യാസ് വൈറ്റില് ഗ്യാസ് കയറ്റി തരാൻ പോടും നിങ്ങള് തമാശ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാറേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കാശ് കൊറേ കൈ നിറങ്ങി രമേശ നീ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഉണ്ടോ അല്ല ആളിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും ക്ലീനിങ് പിന്നെ അതുപോലെ പാത്രം കഴുകാം ഫുഡ് വെക്കും ഇയാൾക്കറിയാവുന്ന പണിയല്ല പറയണ്ടേ എന്റെ പണി പറ ഞാൻ വിമാനം ഓടിക്കും ഞാൻ വിമാനം ഓടിക്കും ഞാൻ ട്രെയിൻ ഓടിക്കും ഞാൻ ഇപ്പഴത്തെ ബുർജയിലൂടെ മേളിൽ താഴോട്ട് ചാടാൻ നിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ പണി കുറച്ചൊക്കെ 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 നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നാമത് തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാ കേട്ടോ കടലിൽ പോയി തിരുമാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിയാണോ അത് പെണ്ണായി പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് സംസാരിക്കാത്തെ അല്ല നിഷേ ഞാൻ പറയുന്നതേ നമുക്ക് അവിടെ അബുദാബിയിൽ എന്താ വർക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ഇവനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടാം ചെയ്യാനുള്ള മനസ് അവനുണ്ട് ആ മനസ്സൊക്കെ ഞാൻ നാളെ രാവിലത്തേക്ക് ശരിയായിക്കോളാം എവിടുന്ന് മേടിക്കും പണി കൊടുക്കല്ലോ അല്ലേ ഇത് പിന്നെ നല്ല പണി വല്ലതും കൊടുക്കണേ ഈ ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ നല്ല പയ്യനാ നല്ല തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പയ്യനാ വല്ല പാത്രം കഴുകാനോ വല്ല പാത്രം കഴുകാനെങ്ങാനും ആക്കിയാ മതി വീട് ബാത്റൂം ഒന്നും ക്ലീൻ ആക്കിക്കണ്ട ഏ നീ നാട്ടിലേക്ക് വരുവല്ലോ പറ്റുന്ന പണിയെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഷേപ്പിനും ആ പറ്റുന്ന പണിയെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പാത്രമൊക്കെ കഴുകോ നന്നായിട്ട് കഴുകോ ഇവിടുന്നൊക്കെ പിള്ളേർ ഇന്ത്യ ഇസ് മൈ കൺട്രി ഓൾ ഇന്ത്യൻ സർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുന്നു പൊക്കോ കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചടാ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിയാ നാ നിഷേ സ്കൂളിൽ പോയി ഞാൻ ഇവനെ ഒന്ന് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യട്ടെ ആ തമേശ ഹ്മ് നീ നാളെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് നിന്നു ശരി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ അബുദാബിയില് ആ നിഷേരെ വീട്ടിലെ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബർദുബായി കയറി ആ കിച്ചൺ ആ പണിയും തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകും ശരി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്തോ നമ്മള് ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് എടുത്തങ്ങ് ചാടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് ആവേശത്തിന് തിരിച്ചു ചാടിയാലും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുകയല്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്നെ
നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് നല്ല ജോലിയൊക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ തിരക്കേറ്റൊക്കെ വരാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൂട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവനെ പോലുള്ള ദുഷ്ട മൃഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദുഷ്ടം ഞാൻ കരുതില്ല കഠിന കഠിന ഹൃദയനാണ് നീ നീ കറിയും നീ കറിയും നീ ലീവിന് എപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടിൽ വരുമല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ ഈ മളരി വാരി തിന്നിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ചാക്കി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു നിനക്ക് ഞാൻ അത് നല്ല ആൾക്കാർക്കല്ലേ ഭരിക്കുള്ള അപ്പോ പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ആവേശത്തിന് പുറത്തെടുത്ത് ചാടിയിട്ട് പിന്നെ കൈയും കാലും അടിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ചിന്തിക്കുക നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആർക്കും ഇതുപോലത്തെ പണി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരികയും ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് അങ്ങ് പോയാലോ മെസ്സില് സമയം നാളെ കാണാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോവാം രാവിലെ നാലരക്ക് വരണേ ആ വരാം ശരി ബൈ